மானுட இலக்கினுடைய பிரத்யேக தன்மையை என்னன்னு சொன்னால் தன்னுடைய தேவைகளை அது உற்பத்தி பண்ணுது வேறு எந்த உயிரினமும் அதை பண்ணுறது இல்லை அதாவது உணவு பூரா உழைப்பின் மூலமாக ஒரு நோக்கம் சார்ந்த உழைப்பின் மூலமாக தன்னுடைய தேவைகளை மானுடம் உற்பத்தி பண்ணிக்குது இது காலங்காலமாக இருக்குது ஆனால் இது என்ன பார்க்குறோம் சொன்னால் மானுட வரலாற்றில் சமூக உற்பத்தி நடத்துவதற்கு மீண்டும் மீண்டும் சமுதாயம் தன்னை உற்பத்தி கொள்வதற்கு உற்பத்தி செய்யாமல் முடியாது உற்பத்தி இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீங்கள் நான் பார்க்குறோம் ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி நம்முடைய அரசுகள் வந்து பிரதமரும் சரி நிதியமைச்சரும் சரி இந்தியாவின் செல்வங்களை உருவாக்குவது கார்பரேட்டுகள் நாங்கள் உழைப்பு இல்லாமல் உற்பத்தி கிடையாதுன்னு இப்போ நமக்கு கொரோனா சொல்லிக் கொடுக்குது லாக்டவுன் சொல்லிக் கொடுக்குது அதை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க இந்த பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்யணும் சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மை என்ன சொன்னால் மனித உழைப்பு தான் உற்பத்தியை சாத்தியமாக்குது அது மனித உழைப்பு என்பது நம்ம ஏதோ த மலைக்கு மேலே ஏறி உடல் தனியாக மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு தனி மனித உற்பத்தி என்று சிந்திக்கிறோம் உண்மை இல்லை மலைக்கு மேலே இருந்தால் கூட பக்கத்தில் யாருமே இல்லாட்டி கூட அந்த மீன் பிடிக்கிற ஆளுக்கு துணிமணி ஓடும் அவருக்கு சாப்பாடு ஓடும் அவர் தூண்டில் ஒன்று வச்சுட்டு இருந்தார் அந்த கருவி போடும் அந்த கருவியை புதுப்பிக்கணும் இதெல்லாம் யார் செய்வாங்க அப்போ எப்பொழுதுமே மனிதனை பிற உயிரினங்களுக்கு வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுவது அவருடைய உணவு பூர்வமான உழைப்பு என்பதும் அந்த உழைப்பின் மூலமாகத்தான் உற்பத்தி நிகழ்கிறது என்பதும் அந்த உற்பத்தி என்பது ஒரு தனி மனித உற்பத்தி அல்ல மாநில வரலாற்று எல்லா கட்டங்களிலும் ஒரு சமூகத்தின் மாதிரி தான் உற்பத்தி நடக்குது சொசைட்டியாக தான் மனுஷன் வாழலாம் தனி நபராக வாழல் இல்லை ஏராளமான பூஷா மீடியாக்கள் வந்து நம்ம தனி நபராகவே பார்க்க முயற்சி பண்ணுது ஆனால் நம்ம எல்லோருமே சமூகத்தில் வாழலாம் இப்போ சமூகத்தில் இருக்கிறோம் நாமளே புரிந்து கொண்டு ஒரு தனி நபர் இடைவெளியை கடைபிடிக்கணும் கொரோனாவை ஒட்டி ஆனால் சமூகத்தில் இருக்கோங்கிறது நமக்கு தெரியுது யாரும் மறுக்க முடியாது இந்த மேலே தீவு கிடையாது அப்படின்னு வரும்பொழுது உற்பத்தி என்பது சமூகத்தின் மேலாக நிகழ்கிறது என்று சொன்னால் ஒரு கேள்வி எழுகிறது அந்த உற்பத்தி செயல்முறை எப்படி நடக்குது அது யார் நிர்வாகம் பண்ணுறாங்க அதனுடைய விளைச்சல்கள் யாருக்கு போய் சேருது உழைப்பாளிகளுடைய பங்கு அதில் என்ன உழைப்பாளிக்கு உதவக்கூடிய உற்பத்தி கருவிகள் நாட்டில் வளைக்க தொழில் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் இதெல்லாம் என்ன பங்காற்றுது என்று வரும்பொழுது ஒரு சமூகத்தில் உற்பத்தி எவ்வாறு நிர்வகிக்கப்படுகிறது எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகிறது எவ்வாறு மது உற்பத்தி நிகழ்கிறது என்பதை எல்லாம் சேர்த்துதான் உற்பத்தி உணவுகள் என்று பொதுவாக நாம் வந்து அழைக்கணும் உற்பத்தியை சொன்னாலே இரண்டு அம்சங்கள் இருக்கு ஒரு சமூகத்திற்கும் இயற்கைக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவு எந்த அளவுக்கு ஒரு சமூகம் இயற்கையை பற்றி நிறைய புரிந்து வைத்துக் கொண்டு அதற்கான விதிகளை எல்லாம் உணர்ந்து கொண்டு அதை ஒட்டி அதை பயன்படுத்தி இயற்கை வளங்களை தன்னுடைய உழைப்பின் மூலமாக வடிவம் மாற்றி உற்பத்தியை பெருக்குது இது உற்பத்தி சக்திகள் சொல்லும் எந்த அளவுக்கு ஒரு சமூகம் வந்து இயற்கையை புரிந்து கொண்டு இயற்கையை மாற்றுவதற்கான கருவிகளையும் உருவாக்கி அதற்கான உழைப்பாளிகளின் திறனையும் வளர்த்து சமூக கூட்டு பல்வேறு வகையான சமூக உணவுகள் மூலமாக அந்த உற்பத்தியை நிகழ்த்துகிறது அப்போ எந்த அளவுக்கு ஒரு ஆளுமை பெற்றுக்கிறது என்பதை ஒரு வளர்ச்சியின் கட்டம் அல்லது ப்ரொடக்டிவ் ஃபோர்ஸ் சொல்கிறோம் உற்பத்தி சக்திகள்னு சொல்லலாம் ஆனால் அது மட்டும் இல்லையே சமூகம் மூலமாக உற்பத்தி சொல்லி வச்சுன்னா இன்னொரு அம்சமும் இருக்கு உற்பத்தியில் சமூகத்துக்கும் இயற்கைக்கும் உறவு ஒன்று மிக முக்கியமானது என்ன அங்கு வாழக்கூடிய மனிதர்கள் தங்கள் சமூக உற்பத்தியை எவ்வாறு நிகழ்த்துகிறார்கள் ஓ உதாரணத்துக்கு ஒரு அடிமை சமுதாயம் இருக்கலாம் அங்கே வந்து ஆண்டான் சொல்வது தான் கற்றலை ஆண்டான் வந்து ஆர்டர் பண்ணுவார் அடிமைகள் வேலை செய்வாங்க அடிமைகளுக்கு வந்து எந்த உரிமையும் கிடையாது இப்படி ஒரு ஏற்பாடு இருக்கலாம் சமூகத்தில் உற்பத்தி கதை ஏற்படுகிறது இந்த மனிதத்தில் இருக்கலாம் இன்னும் பின்னாடி போனீங்கன்னா மனிதனுடைய ஆரம்ப காலத்தில் இயற்கையை பற்றி மிக விரைவாகவே மாணவர்கள் மதிப்பு இருந்த பொழுது எல்லாரும் சேர்ந்து உற்பத்தி பண்ணி ஆகணும் எல்லாரும் சேர்ந்தே வேட்டைக்கு போகணும் சேர்ந்தே உணவு உணவு உண்ணணும் சேர்ந்தே வாழணுங்கிற நிர்பந்தம் அவங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்போ அது ஒரு பொது உணவு சமுதாயம் ஆரம்ப காலத்தினுடைய ஒரு பொது உணவு சமுதாயம் இருந்துச்சு இன்னைக்கு நான் வாழக்கூடிய சமுதாயம் எப்படி இருக்கு நம்ம ஊர் எப்படி இருந்தது ஒரு நூறு வருஷம் ஒரு வருஷம் முன்னாடி இரநூறு வருஷம் முன்னாடி நம்ம ஊர்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இன்று வரையே நம்ம தமிழ் மொழியில் ஆண்டாள் அடிமைங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தணும் தஞ்சை மாவட்டத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகள் வரைக்கும் கூட நிலப்பிரபுக்கள் பண்ணைகள் அங்கு உழைக்கக்கூடிய உழைப்பாளி மக்களை பல்வேறு பந்தங்களில் வைத்திருந்து அவர்களை அடக்கி ஆண்டார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு முதலாளித்துவம் என்ற ஒரு சும்மா அமைப்பு இங்கே வந்து பரவி கொண்டிருக்கிறது அதை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் உலகம் பூரா அதை பரவி இருக்குது அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முதலாளித்துவத்தை சார்ந்தவர்கள் நாங்கள் வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து
எஜமானர்கள் அதிகமாக இல்லை இது மாறுபட்ட உற்பத்தி உறவுகள் இங்கே வந்து ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் சுதந்திரமான மனிதன் விரும்பினா ஒரு முதலாட்டி வேலைக்கு போகலாம் இல்லாட்டி அவங்க வேற முதலாளிக்கு போகலாம் என்று அவங்க பிரணம் பண்ணுறாங்க அப்போ அவங்களுடைய பார்வை உற்பத்தி உறவுகள் எப்படி இருக்குன்னா முதலாளித்த சமூகத்தை தான் எல்லோருக்கும் விடுதலை கொடுக்குது என்று ஒரு ஒரு பிக்சரை ஒரு படப்பிடிப்பை அவங்க முன்னோக்கி விரும்புகிறாங்க உண்மை என்ன இப்போ நம்ம கண் கூட பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் புலம்பெயர் தொழிலாளிகளை ஊருக்கு போக விடாமல் ஏன் தடுத்தாங்க என்று இப்போ தான் புரியுது கொஞ்சம் உற்பத்தி சுகரிசி அவங்க கையில் இருக்கணும் அவங்க யாரும் உற்பத்தி நடக்காது அப்போது இங்கு முதலாளித்த அமைப்பில் உற்பத்தி உறவுகள் மேலிருந்த வரியாக பார்த்தா ஒரு தொழிலாளியும் முதலாளியும் ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டுக்கிட்டு தொழிலாளி வேலை செய்கிறாரு இது இண்டிபெண்ட் சுயேட்சையான மனிதர்கள் சமத்துவம் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஒரு கற்பனை உண்டாகும் உண்மையா வந்து உழைப்பு சக்தி விற்கிற வரைக்கும் அது உண்மையா இருக்கலாம் இன்னைக்கு வந்து பண்ணை அடிமை இல்லை ஒரு எஜமானனுக்கு அடிமை இல்லை நீங்க இன்னைக்கு ஒரு ஊருக்கு போகலாம் வேலை தேடலாம் அதான் புலம்பெயர் தொழிலாளிகளுங்கிறது ஒரு வகையில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஊரை விட்டு வந்து வேலை தேடுறாங்க வேலை கிடைக்குது அப்படி வேலை கிடைக்குது ரெகுலராக நமக்கு வேலை கிடைக்குது இப்போ ஐடியில் இருக்கிறோம் சம்பளம் கூட கூடுதலாக இருக்கலாம் இப்போ நமக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஒப்ப ஒரு க ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுப்பாங்க இப்போ என்ன சொல்லுது அது நீ உடனே உழைப்பு சக்தியை விற்கிற எனக்கு முதலாளி சொல்கிறாரு நீ உழைப்பு சக்தி எனக்கு விற்கிற நீ ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ மணி நேரம் வேலை செய்யணும் உனக்கு இவ்வளோ சம்பளம் கொடுப்பாரான ரைட்டு கைது போட்டாச்சு அப்போ நீங்கள் போயாச்சு சொன்னால் இந்த ஆஃபீஸுக்குள்ளேயோ ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளேயோ நுழைஞ்சாச்சுன்னு சொன்னால் முதலாளி சொல்கிறது தான் சத்தம் வெளியே இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஜனநாயகம் பேசலாம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருத்தர் ஓட்டு போடலாம் அது இருந்ததுன்னா இந்த ஆட்கள் இருக்கிற ஆட்சியில் அது இருக்குமான்னு கூட ஒரு தேவை பட் பாயிண்ட் என்னன்னு சொன்னால் உற்பத்தி உறவுகள் என்பது ஒரு சமூகத்தில் எவ்வாறு உற்பத்தி நிகழ்கிறது அதற்கான ஏற்பாடுகள் என்ன என்ற கேள்வி எழுப்பும்போது இயல்பாகவே இந்த சமூகத்தின் உற்பத்தி எந்த வடிவத்தில் வந்து அங்கு உழைப்பாளிகளுக்கும் உற்பத்தி கருவிகளுக்கும் இருக்கிற ஒரு உருவை என்ன ஏன்னா எந்த ஒரு உற்பத்தியிலும் உழைப்பாளி அவசியம் இயற்கை வளங்கள் அவசியம் உற்பத்தி கருவிகளை பயன்படுத்தும் இப்போது பண்டைய இந்திய கிராமத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜஜ்மானி சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க சமூகவியல் ஊர் இருக்குது சில பேர் சாகுபடி பண்ணுறாங்க பெரும்பகுதி சாகுபடி பண்ணுறாங்க ஒரு பகுதி கைவினைகளாக இருக்கிறாங்க சாகுபடிக்கு தேவையான இரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை வந்து ரிப்பேர் பண்ணி கலப்பை ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படி வேலை ஏற்ப பண்ணுறாங்க சில பேர் வந்து வண்ணார் வேலை பண்ணுறாங்க இப்படி ஒரு உழைப்பு பிரிவினை அங்கே பிறப்படிப்படியில் கூட இருந்துருக்குது சாதி அமைப்பு இருந்துருக்குது அது பாயிண்ட் என்னன்னு சொன்னால் அங்கு தெளிவான உற்பத்தி உறவுகள் இது உன் வேலை உனக்கு வந்து ஒரு வருஷத்தில் வர அறுவடையில் உனக்கு இவ்வளோ பங்கு என்று நிர்ணயிக்கப்பட்ட இடம் இங்கே உள்ளூர்லேயே உற்பத்தி உள்ளூர்லேயே நுகர்வு பெரிய விரிவாக்கம் கிடையாது ஆனால் முதலாளித்துவ அப்படி இல்லை முதலாளித்துவம் வந்து பொருளை உலகமுறை கொண்டு போகுது இப்போ இந்த கொரோனா பீரியடில் நம்ம சந்திக்கிற விஷயம் என்ன சப்ளை செயின் பூரா உடஞ்சி போச்சு நாடுக்கு நாடு பொருள்கள் போகுது அங்கே ப்ராசஸ் அது இன்னொரு நாட்டுக்கு போகுது இப்போ இன்றைய உற்பத்தி உறவுகள் ஒரு வளர்ந்த முதலாளித்துவ அமைப்புடைய தன்மையை வெளிப்படுது அப்படி உற்பத்தி உறவு சொல்லும்போது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் உற்பத்திகள் இன்றைக்கு உற்பத்தி கருவிகள் உழைப்பாளிகளின் கையில் இல்லை அவை ஒரு சிறிய சமூகத்தில் ஒரு சிறிய பகுதி அவர்களிடம் இருக்கிறது நம்ம நம்ம ஊரில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது இன்னும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மையாகல ஏன்னா இன்னும் நம்ம ஊரில் ஏராளமான சிறு விவசாயிகள் இருக்கிறாங்க கைவினைகள் இருக்கிறாங்க நம்ம ஊரில் மொத்த உழைப்பு போட்டால் ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் வந்து குறை விட பண்ணுறாங்க ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் சுய உற்பத்தி வேலை இருக்கிறாங்க ஸோ இங்கே முதலாளித்துவம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரவிட்டு இருக்குது இன்னும் முழுமையாக முதலாளித்துவ உறவுகளாக மாறலை பட் நமக்கு என்ன புரியுதுன்னா ஒரு முதலாளித்துவ அமைப்பில் லாபத்தை மையமாக கொண்டிருக்கின்ற லாப வெறியின் அடிப்படையில் செயல்படுகின்ற அதன் மூலம் உலகம் முழுவதும் பரவுகின்ற முதலாளித்துவ உற்பத்தி அமைப்பில் அடிப்படை உறவை என்பது முதலாளிக்கு தொழிலாளிக்கு அடியிலாக இல்லை தொழிலாளி ஒரு பதவியான இடத்துல இருக்கிறான் முதலாளி ஒரு பெரிய சக்தி கையில் வச்சுருக்கலாம் தொழிலாளிக்கு வந்து யாரு போனால் போய் வேலை செய்யலாம் என்று முதலாளி மாதிரி சொன்னால் கூட முதலாளித்துவ அறிவு ஜீவிகள் சொன்னால் கூட யாருக்காவது வேலை செய்தே ஆக வேண்டும் வேலை கிடைச்சா தான் சாப்பாடுங்கிற இடத்துல தொழிலாளி இருக்கிறான் இது முதலாளித்துவ உற்பத்தி உறவுகள் தன்மை அடிப்படை தன்மை இப்போ இன்றைய உற்பத்தி உறவுகள் கடந்த காலங்களில் வந்து வேறு மாதிரி ஒரு வந்து அதாவது எக்ஸ்ட்ரா எக்கனாமிக் ஃபோர்ஸ் சொல்லுவோம் வந்து அடிமை சமுதாயத்திலையோ பண்ணை அடிமை இதில் புது சமுதாயத்திலையோ ஒரு பொருளாதாரத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு நீங்கள் ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு அதிகாரத்தை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அடிமைகளை வச்சுருந்தீங்க இல்லை அரடிமை வச்சுருந்தீங்க இன்றைக்கி மேலே இருந்த வரையே பார்த்தா அதிகாரத்தை யூஸ் பண்ணிடுறாங்க நீங்கள்
ஆனால் தொழிலாளி நிலைமை என்ன அவன் வேலை செய்கிறான் அவனுக்கு ஒரு கூலி கொடுக்கப்படுது ஆனால் அவனுக்கு ஒரு மொத்த ஒரு பத்து ஒரு போதி தான் கூலி அவனுக்கு செய்வது மீதியெல்லாம் எங்கே போகுது லாபமாக போகுது ட்ரேடருடைய கமிஷனாக போகுது இப்படி பல வழிகளில் உபரிகள் சமூகத்தில் உபரி உற்பத்தியாக உழைப்பின் மூலமாக இயற்கை மீது மனித உழைப்பை செலுத்தி உற்பத்தி பண்ணுறோம் அந்த உற்பத்தி முழுதும் உழைப்பாளிக்கு திரும்பி வர்றது இல்லை உடமையாளர்களுக்கு போகுது இது முந்தைய சமுதாயங்கள் இருந்திருக்குது நிலப்பகுதியிலே இருந்திருக்குது பழைய அடிமை சமுதாயம் இருந்திருக்குது அங்கெல்லாம் வெளிப்படையாக இருந்துச்சு அடிமை எஜமானனுடைய அடிமை என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும் அடிமையின் உழைப்பினர் முழுதும் எஜமானுக்கு பயன்படுது அதே மாதிரி பண்ணை அடிமை மூணு நாள் எஜமான காலத்தில் வேலை செய்கிறா தெரியுது ஆனால் முதலாளித்தம் அப்படி அல்ல இங்கே இருந்து உற்பத்தி உறவுகள் ஒரு வெளிப்படையான வடிவம் இல்லை மேலே இருந்த மாதிரியாக பார்த்தா சமத்துவ உறவு மாதிரியும் உள்ளே போய் பார்த்தா கடுமையான சுழல்கள் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சுழல்களுக்கு அதை என்ன மீன் பண்ணுறோம்னா தொழிலாளி வேலைக்கு போனால் ஹோல் டே ஒர்க் பண்ணலாம் ஒரு வேஜ் கிடைக்குது ஆனால் அவன் விற்கிற சதக்கு அவருடைய உழைப்பு சக்தி அந்த உழைப்பு சக்தி மறுபடியும் மறுபடியும் அவனுக்கு ட்ரெஸ்ட் கொடுத்து சாப்பாடு போட்டு குடும்பத்தை பராமரித்து மறுநாளைக்கு ஃபேக்ட்ரிக்கு கொடுத்துடலாம் அந்த உழைப்பு சக்தி உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாதி நாள் வேலை போதும் ரெண்டு போதும் ஆனால் அவன் நாலு பேரும் வேலை செஞ்சாகணும் முதலாளிக்கிட்ட போய் எங்கள் நண்பர் சொல்லிட்டு வரேன் நான் வேலை செய்யணும் சொல்ல முடியாது அந்த நாளைக்கு வேலைக்கு போக முடியாது அப்போ இந்த சுழல் அமைப்பில் பிற சுழல் அமைப்பு போல அல்லாமல் சுழல்கிறது ரகசியமாக வெளிப்படையால் எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது திரைமறைக்கப்பட்டிருக்கிறது முழு முதலாளித்து உற்பத்தி உறவுகள் என்பது அப்படி வர்ணிக்கலாம் உற்பத்தி கருவிகள் பெரும்பாலும் ஒரு சிறிய பகுதியினரும் இருக்கிறது பெரும்பகுதி மக்கள் ஒரு வயதுக்கு வந்த பிறகு கல்வி பெற்றோ பெறாமலோ தங்கள் உழைப்பு சக்தியை ஒரு முதலாளிக்கு விற்க வேண்டியிருக்கிறது இந்த முதலாளிகள் இப்படி உழைப்பாளி மக்களை கூலி ஆற்றல் அமைத்துக் கொண்டு இயந்திரங்களையும் பிற உற்பத்திகளையும் பயன்படுத்தி கொண்டு மூலப்பொருளையும் பயன்படுத்தி பொருள் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க எது பண்ணுறாங்க விற்பனைக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அந்த லாபத்துக்காக விற்பனை பண்ணுறாங்க அப்போ இந்த அமைப்பினுடைய உற்பத்தி உறவுகள் என்ன உங்களுக்கு தெரிவிக்குதுன்னா இந்த அமைப்பின் நோக்கம் லாபம் ஸோ லாபத்தை அதிகப்படுத்தணுன்றது முதலாளிகளின் நோக்கம் தொழிலாளி தரப்பில் என்ன இப்போ நிலைமை இந்த உற்பத்தி உறவுகளுக்கு இடையே என்ன என்ன சிக்கல் இருக்குன்னு பாருங்கள் முதலாளிக்கும் தொழிலாளிக்கும் இருக்கிற உற்பத்தி உறவு தான் இன்றைக்கி பிரதானமான உறவு வேறு விவசாயம் மற்றவங்க இருக்கிறாங்க பட் மெயினாக இன்றைக்கி முதலாளி தொழிலாளர் தான் முன்னூறு நிற்குது அது ரொம்ப சொஃபிஸ்டிகேட்டான ஐடி இண்டஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும் சரி ஏன்னா நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஐடி இண்டஸ்ட்ரி பெரிய மனுஷர் ஒருத்தர் அறுபது மணி நேரம் வேலை செய்யணும்னு சொல்கிறாரு இவ்வளோ நல்ல நல்லது இருக்குது அப்படின்னா பிரதான உற்பத்தி சமூக உற்பத்தியில் இன்றைக்கு இருக்கிற ஏற்பாடு என்னன்னு சொன்னால் ஆலைகள் பெரும் வயல்கள் பண்ணைகள்லாம் ஒரு சில இடம் பெரும்பாலி உழைப்பாளி மக்கள் இவர்களிடம் சென்று புலி வேலை செய்கிறார்கள் இந்த உற்பத்தி உறவில் என்ன உடன்பாடு இருக்கு என்ன பார்க்கணும் ஏன்னா நமக்கு என்ன வரலாறு கற்றுக் கொடுக்குதுன்னா இதுவுமே மாறாததில்ல அப்போது இந்த உற்பத்தி உறவில் என்ன உடன்பாடு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலாளி என் நோக்க லாபம் இந்த நோக்கம் லாபம் தெரியப்படுத்தணும் அவன் பார்ப்பான் தொழிலாளி என்ன பார்ப்பான் இன்னும் ஊதியம் ரொம்ப குறைவாக இருக்கு குடும்பத்தை நடத்த முடியல ஊதிய உறவு கோரிக்கை வைக்கணும் நேரம் எயிட் ஹவர்ஸ் ஒர்க்குங்கிறது கடுமையான போராட்டங்களுக்கு பிறகு வந்திருப்பது இன்றைக்கி இந்தியாவில் வரலாங்கிறது வேறு அப்போது வேலை நேரத்தை கட்டுப்படுத்தணும் எனக்கு ஓய்வு வேணும் எனக்கு குடும்பத்தோடு கொஞ்சம் இருக்கணும் இதெல்லாம் அவருடைய ஆசை இது ஒன்றுக்கு ஒன்று மோது முதலாளிக்கு முதலாளிக்கு போட்டி என்ற போதில் நடக்குது அப்போ இந்த முதலாளிக்கு தொழிலாளிக்கு இருக்கிற உறவில் ஒரு பக்கம் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் சார்ந்து இருக்கிறாங்க வேலை கிடைச்சா தான் குழப்பம் இருக்கு தொழிலாளிக்கு தொழிலாளி வந்தால் தான் அவங்க முதலாளிக்கு லாபம் அப்போ ஒரு நே மேலே இருந்த மாதிரியாக பார்த்தா தொழிலாளி முதலாளி சேர்ந்தாங்க உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க முதலாளியாக மாதிரி அல்ல முதலாளி உடமையாளராக இருக்கா உற்பத்தியை தொழிலாளி பண்ணலாம் பட் பாயிண்ட் என்னன்னு சொன்னால் இது மேலே இருந்த மாதிரியாக பார்த்தா பரஸ்பர உறவாக தொழிலாக கூட உள்ளார்ந்து பார்த்தா முரண்பாடு தொழிலாளி தன்னுடைய வாழ்க்கையை மேம்படுத்திக்க முயற்சி பண்ணுறா கூலியை ஒழுக்கம் விரும்புகிறா வேலை நேரத்தை கட்டுப்படுத்த நினைக்கிறான் முதலாளி நேர் ஆப்போசிட்டாக எப்படா இந்த லாபத்தை எப்படி அதிகப்படுத்தலாம் அப்படி தேவைப்பட்டால் சக முதலாளிகளோடு போட்டி போடும் பொழுது எந்திரங்கள் கொண்டு வரலாம் தொழிலாளி வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடலாம் தொழிலாளிகள் சங்கம் வைக்கிறாங்க போராடுறாங்க மிஷின் மாதிரி இல்லாதுங்க அவங்க தோற்றுறதுக்கு நம்ம வந்து எந்திரங்கள் தேவைப்படுது அது முதலாளிகள் இப்போ என்ன பார்க்குறாங்கன்னா தொழிலாளியின் சக்திக்கு உட்பட்டு நம்ம உற்பத்தி பண்ண முடியாது உலகம் பூரா உற்பத்தி பண்ணணும் நிறைய நேரத்தில் உற்பத்தி மாத்திரம்னா தொழிலாளி சார்ந்து இருக்க முடியாது அதுவும் எந்திரங்கள் கொண்டுட்டு வருவோம் ஆட்டோமேட் பண்ணுவோம் இண்டஸ்ட்ரியல் பண்ணும்பொழுது மெக்கனைசேஷன் ஆட்டோமேஷன
கீழே தோன்றுறது எப்படி புழுதாக சொல்லுறதுலாம் இருந்திருக்கார் முதலாளி செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் தான் ஒரு நிரந்தர வேலையில்லா படை உருவாக்கிடுவார் ரிசர்வ் ஆர்மின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த முதலாளி தொழிலாளி உற்பத்தி வருவோம் என்பது மேலிருந்த வாரியாக பார்த்தால் இருவரும் ஒரு குரல் தேவை வாழ்வுக்கு தேவை என்று தோன்றும் ஆனால் உண்மையிலேயே முதலாளித்த வளர்ச்சியினுடைய ரகசியம் எங்கே இருக்குன்னா முதலாளிக்கு தொழிலாளிக்கு இருக்கிற மத்திய முரண்பாட்டில் இருக்கு அந்த முரண்பாடு என்ன தொழிலாளி வாழ்க்கையை மேம்படுத்த முயற்சி பண்ணலாம் முதலாளி லாபத்தை மட்டுமே தான் முதல் முதல் வைத்து முன் வைத்து செயல்படலாம் அப்படி வரும்பொழுது தொழிலாளிகள் ஒரு கட்டத்தில் வேறு அனுபவங்கள் ஏற்படுத்த ஒன்றிணைந்து இந்த முதலாளிகள் எதிர்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுது அது ஒரு வடிவம் தான் தொழிற்சங்கம் அது ஒரு துவக்க வழி இன்னும் பல கட்டங்கள் கடந்து செல்ல வேண்டியிருக்குது ஏன்னா இந்த முதலாளித்த அமைப்பை முற்றிலுமாக அழித்தால்தான் தொழிலாளிகளுக்கு முன்னான விடுதலை கிடைக்க முடியும் அவங்க சொந்தமாக உற்பத்தி கருவிகளை அவங்களே அவங்களுக்கே சொந்தமாகி நாட்டுக்கே அவங்களே உற்பத்தி பண்ணி நாட்டை நிர்வகிப்பது இந்த முயற்சி தான் நடந்தது நடக்காம இல்லை சீக்கிரமாக ஒரு இடத்துல நடந்தது ஒரு கட்டத்துக்கு பிறகு அது அமை அழிக்கப்பட்டது அப்போது மானுட வரலாற்றை பின்னோக்கி பார்க்கும்போது உற்பத்தி உறவுகளுங்கிற கான்செப்டை நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம தொழிலாளிகள் இந்த முறையில் எப்படி புரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்குன்னா நம்ம வேலை செய்கிறோம் கூலி கிடைக்குது கூலி விருவுக்கு போராடுறோம் முதலாளிகள் சில நேரம் கூலி விருப்பு கொடுக்குறாங்க சில நேரம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க நினச்சா டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க இதை எதிர்த்து போகிறாங்க நம்ம தொழிற்சங்கம் தேவைப்படுது இதெல்லாம் நாம் வாழ்கின்ற உற்பத்தி வரும் இது புஸ்தகத்தில் இருக்கிற உற்பத்தி வரும் அன்றாட வாழ்க்கையில் நான் சந்திக்கின்ற உற்பத்தி வரும் இவையெல்லாம் சேர்ந்து தான் உற்பத்தி வருவோம்னு சொன்னால் இந்த சமுதாயத்தில் வேறு பல உறவுகள் ஒரு லேண்ட்லார்டு வந்து ஃபேக்ட்ரியை வாடகைக்கு விடுறாரு முதலாளிக்கு அது தொழிலாளி முதலாளி உறவு இல்லை பொருள் உடமையாளர் முதலாளி ஒரு உடமையாளர் அவங்களுக்குள்ள கூட உறவு அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து தொழிலாளி உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய மொத்த உற்பத்தியை எடுத்துகிட்டு போகிறாளுங்க அவங்களுக்கு சொந்தம் அது முதலாளிக்கு சொந்தம் அந்த முதலாளி வந்து வாடகை கொடுக்க வேண்டியிருக்கே ஸோ ஒரு பகுதியை வந்து லேண்ட்லார்டோட ஷேர் பண்ணுறாரு ஆனால் உற்பத்தியை கூட யார் பண்ணுறாங்க உழைப்பாளி பண்ணுறோம் நீங்கள் சொல்லலாம் நீங்கள் எந்த நேரம் இருக்க எந்த யார் உற்பத்தி பண்ணுறது கடந்த காலத்தில் தொழிலாளி உழைச்சி உற்பத்தி ஆகுதுங்க தொழிலாளி நம்ம சொல்லும் பொழுது நம்ம கர உழைப்பாளியும் சேர்க்கணும் கருத்துழைப்பாளியும் சேர்க்கணும் எல்லாரையும் சேர்க்கணும் ஆன்வல் இன்டலெக்சுவல் லேபர் எல்லாமே நம்முடைய லேபருங்கிறதுல வந்து சிஓ வரைக்கும் கூட ஒர்க் பண்ணி நானே சேர்த்துக்கலாம் உடமையானதாக சேர்ந்து சம்பாதிக்கிற மாதிரிங்க அது நம்ம கணக்கில் வராது அது வந்து உபரி கணக்கில் போகும் முதலாளி மாதம் ஒட்டு மொத்தமாக பெறுகின்ற உபரி கணக்கில் போகும் அப்படி நம்ம அதை பார்க்க வேண்டியிருக்கு உற்பத்தி உறவுகளை பற்றிய புரிதல் என்பது மானுட வரலாற்று வளர்ச்சியில் துவக்க காலத்தில் அனைத்து மக்களுமே ஒரே நிலையில் இருந்த உற்பத்தியில் கூட்டாக உற்பத்தி கூட்டாக நுகர்வு என்று ஏற்படுகின்றது அதை படிப்படியாக மானுடம் வளர்ச்சி அடையும் பொழுது இயற்கையை மேலும் மேலும் புரிந்து கொண்டு அது மீது அவலமை செலுத்தும் ஏற்படும் ஏற்படும் பொழுது அடிமை சமுதாயம் பண்ணையடிமை சமுதாயம் முதலாளி சமுதாயம் என்று பல்வேறு அமைப்புகள் வந்திருக்கின்றன இவை எனக்கு பொதுவான அம்சம் இவற்றில் உற்பத்தி உறவுகள் உழைப்பாளி மக்களின் உழைப்பை ஆள்பவர்கள் சுழண்டி கொள்வதற்கு வழிவகுத்திருக்கிறது ஆள்பவர்கள் உற்பத்தி கருவிகளை தம் கையகப்படுத்திக் கொண்டு தம் வசம் கையகப்படுத்திக் கொண்டு அதை வைத்து தான் தொழிலாளிகளை அவர்கள் தங்களுடைய அரையடிமைகளாகவோ பண்ணையடிமைகளாகவோ பிறகு நவீன குறித்துகளாக பயன்படுத்த முடிந்திருக்கிறது ஆகவே உற்பத்தி கருவிகள் யார் கையில் என்பது ஒரு முக்கியமான அம்சம் உற்பத்தி களத்தில் தொழிலாளிக்கும் முதலாளிக்கும் என்ன உறவு என்பது உற்பத்தியாளருக்கும் உடனேளருக்கும் என்ன உறவு என்பது முக்கியமான அம்சம் உற்பத்தி எந்த வடிவத்தில் வந்து அது உள்ளூரில் விற்கப்படுதா உலகமாக விற்கப்படுதா போன்ற கேள்விகளை எழுப்பப்பட வேண்டும் அப்படி உற்பத்தி ஆக்க தம் சமூகத்தில் உற்பத்தி ஆகின்ற ஒட்டுமொத்த உற்பத்தியில் தொழிலாளிகளுக்கு கிடைப்பது முக மீதி உபரி எப்படி பயிர்ந்து கொள்ளப்படுகிறது இதெல்லாம் ரெண்டாவது நிலை அம்சங்கள் முதல் நிலை அம்சம் வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நேரடியாக தொழிலாளியின் உழைப்பை முதலாளிகள் சுழன்ற முடியுது ஒரே காரணம் உற்பத்தி கருவிகள் அவையில் தொழிலாளிகளே இல்லை இந்த உடைமை உணவுகள் மாறும் பொழுதுதான் தொழிலாளி நிலைமையை நிரந்தரமான மாற்ற முடியும் என்ற புரிதல் நமக்கு அவசியம் 